А работа? Здорово, Мухич. Как дела? Пока не родила? Ну, нормально. Как это? Ем. Молодец какой, а? Все питаешься. Слушай, мне кажется, ты говно какое-то жрешь. Не, не говорю. Понимаешь, люди, которые, они как бы, которые едят здоровую такую органичную пищу, они не толстеют. Ну, ты знаешь, я много ем мяса, например. Ну, стейки я люблю, рибай, там еще какой-то. Ну, разные стейки. И ты знаешь, я вот, собственно, не толстею. А ты какую-то херню, мне кажется, ешь, нет? А знаешь, я такие баночки видел, они продаются такие, как, там, там, они, правда, дорогие. Но, понятно, да, у тебя, наверное, просто нет возможности их. Я Там просто баночку одну съедаешь и все, и есть не хочешь. Я понял, а что ты вот вокруг да около, ты вот, наверное, по поводу вот этого, да? Да. Слушай, Гриша, а можем отложить, ну, потому что как бы дело до хера и что-то я это. Слушай, вот у тебя какая тачка? А ты знаешь, ну синяя, ты видел. Блин, как вот всех здесь держит, а? Я говорю, марка какая у тебя? Ну ты же видел, а, это я понял, вот такие, да. Ну так, синие которые. Рио такая, да? Ну, типа. 2003 -го года. Нет, пятого. А, пятого, да? А, так ты поменял, у тебя же была красная, нет? Ты я взял в кредит, но это как... А, в кредит какой ты молодец! И тебя, наверное, жестко, да, вот так государство на этом кредите ну, не говорило, а? Короче, послушай, в том районе, где это произошло, даже самый, блядь, грязный мудак, который вот говно из канализации вот так вот выгребает вот это все. Вот это вот говно богатых людей, они же тоже срут, понимаешь? У них же тоже сортиры есть, они туда приходят, срут. А вот это вот это говно выгребает весь в говне. Так вот у него Мерседес Е200, 2008 года выпуска, полный автомат, фарш вот такой вот, там все классно у людей, понимаешь? Я все это к чему, извини, что разошелся. Понимаешь, когда помогаешь богатым людям, они иногда... Очень неожиданно. Тебя благодаря так приятно. Иногда конвертом. Иногда еще чем-нибудь. Я, Гриш, все истории знаю, я как бы все понял, да? Ну Но... просто я да, ты накосячил, и все пиздец, ты суетишься. Ты не надо мне это лечить, да? А, а вот да, так да, мы запили, да? 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 Мне лучше расскажи, нафиг покойник там украли, я что-то просто не врубаюсь. Погоди, ну как? Выкуп. Семья-то богатая. Ну а что, он дохлый уже? Ну так обычно украли, типа говорят, убьют, а тут что дохлый? И что? Чё? В смысле, и чё? И чё? Ну, как? Он же... Слушай, ты... его же похоронить надо по-человечески. Это же они жили вместе, понимаешь? Любили друг друга. Ну, вернуть, ну, как... Слушай, у тебя сердце вообще есть, а? Я... Короче, я тебе предлагаю очень выгодные условия. Я начинаю искать этого кента усопшего, а ты, как всегда, бумажки подмахиваешь первую, вторую, третью, пятую, десятую. Просто мне нужен только карт-бланс, понимаешь? Что, значит, ну, ты... Короче, что? мне надо найти его сейчас. Я понял. У меня три-четыре дня. Ну, а взамен чего? Благодарность ну, богатых людей. Да, опять благодарность. Эту херню благодарность, а ты не найдешь. Пиздец, а я уже подписал. И чего? Ты давай, Гриш, не, не, не надо, не надо, да мне. Здесь сейчас что-то предложили. Ну, вот. ну что мне это предложить? Может отсосать у тебя здесь, в твоем кабинете с раном, засланным своими гребаными цветами, блядь. Мухич, сука! Не нервируй сейчас меня, я тебе, блядь, башку сейчас сломаю. Здесь сейчас предлагаем, сука. Ездит он, блядь, на Кио Рио. Короче. У меня есть одна знакомая барышня, ее зовут Кристина. Не Арбакайта, но Кристина. Она проститутка. Работает в Барвихе. Ты знаешь, какие у нее соски? Вот такие вот. Шоколадного цвета. А последний раз, когда я увидел, я, конечно, охренел. Потому что волосы до самой жопы отрастили. Я не знаю, как она это умудряется делать. И ноготочки такие, знаешь, наточенные. Саца прямо вот хоть у лед. Знаешь, кто ее трахал? Ты вот только вдумайся в фамилии, которая тебе Шеварнад за ее, сука, трахал, блядь. Дра, вот так вот, Шеварнад. Ты знаешь, что такое Шеварнад за? Ты знаешь Задорного Михаила, великого комика? Так вот он ее тоже трахал об стенку, блядь, горохом просто. Так вот, короче, послушай меня внимательно, мужич. Я ей звоню, говорю, у меня есть такой приятель, немножко неблагополучный. Ну, в общем, ему надо помочь. Как-то в жизни определиться, себя что ли найти, порадоваться. Она к тебе приедет, скрасит вечерочек. 
потеребит маленького Мухича. Наверное, он соскучился уже. Наверное, не все у него в порядке в этой жизни. И поэтому ты ширешь всякую херню. И толстый, как сука, колобок, а? Договорились? И все прекрасно, пока.